بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا لاسٹ لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیفرنسیشن کے جو پاور رول ہے اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا اس کے ہم نے تین سٹیپس پہ کانسنٹریٹ کیا تھا پہلا سٹیپ کیا تھا کہ جب بھی کسی فنکشن کی پاور ہوگی اس کو پاور کو ہم شروع میں لکھ دیں گے پاور میں سے ایک مائنس کر دیں گے پھر پاور کے بغیر جو فنکشن بچتا تھا جو کہ ایکس ہوتا تھا موسٹلی اس کو ہم دوبارہ ڈیفرینشیٹ کرتے تھے ڈی ایکس اوور ڈی ایکس تو جس کا آنسر ون آتا تھا یہ پریکٹس ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی ہے تو آپ اس کو اچھی طرح آپ نے پریکٹس کی ہوگی اب اگلا لیکچر جو ہے پچھلے لیکچر کو اگر آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اسی کی سمجھ لیں پریکٹس ہے لیکن جو ہے اس کی ایگزامپلس جو ہے تھوڑی ہم بڑھا دی ہیں ہم نے تو پہلا کوشچن دیکھیں اب اس میں ہم نے پہلے جو کوشچن کیا تھا صرف ایکس کیوب کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا اب اس کے ساتھ پلس میں ایک اور فنکشن آ گیا ایکس کیئر پلس فائیو اب یہ پوری اکویشن ہے کوئی اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے ود رسپیکٹ ٹو ایکس اگر ہم اکیلے ایکس کیوب کو کرتے ایکس کیئر کو الگ کرتے تو وہ پرانے رولس ہیں جو ہم نے کل کیے تھے اب ہم نے کہا ہے کہ اگر ایسی اکویشن آ جائے ایسا فنکشن آ جائے جس میں دو فنکشنز ہیں تین فنکشنز ہیں پلس کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے بیٹا رولس سارے سیم رہیں گے سارے جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں پاور کو پہلے لکھنا پاور میں سے ایک مائنس کرنا پھر پاور کے بغیر فنکشن کو دوبارہ سے ڈیفرینشیٹ کرنا یہ تین ہی رولس بار بار اپلائی ہوتے رہیں گے اب ڈیفرینشیٹ ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں تو ڈی وائی اوور ڈی ایکس اب رول یہ ہے کہ بیٹا آپ کے پاس اس کو آپ نے الگ سے ڈیفرینشیٹ کر لینا ہے فنکشن کو پلس کے ساتھ اس کو الگ سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اور اس کو الگ سے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے یعنی کہ وہ جو کوشچن ہم نے ایک ایک کیا تھا وہ سمجھ لیں وہ تین دو کوشچن تین کوشچن بن کے اکٹھے ایک ہی کوشچن میں آ گیا ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے ہم لکھتے ہیں ڈی وائی اوور ڈی ایکس چینج ان وائی ود رسپیکٹ ٹو چینج ان ایکس تو چینج ان وائی کا مطلب ہے وائی کی جگہ اس کی ویلیو لگاؤ ایکس کیوب اب وائی اس کے بھی برابر ہے پلس ایکس کیئر پلس فائیو تو ہم نے اس طرف ہر طرف الگ الگ ڈیفرینشیٹ کر دیا ڈیفرینشیشن کی ابھی نوٹیشن لگائی ہے ہم نے اب ڈیفرینشیٹ کیا نہیں ہے اب انہوں نے بتایا تھا پہلے ہم آپریٹر لکھتے ہیں پھر بعد میں اس کو آپریٹ کرتے ہیں جب آپریٹ کرتے ہیں پھر وہ جو آپریٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ پاور کو پہلے لکھا آپ کو یاد ہے پہلے لکھتے ہیں ہم پاور میں سے ایک مائنس کیا تھری مائنس ون آ گیا اور پاور کے بغیر فنکشن کیا ایکس ڈی ایکس اوور ڈی ایکس یہ ہمیشہ ہی وان آتا ہے ہم نے دیکھا ہے بار بار لیکن لکھنا ضرور ہے ہم نے پریکٹس کر رہے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے یہ دوبارہ لکھنے کا کہ کیا وجہ ہے وہ بھی اگلی ایگزامپلس میں دیکھیں گے پھر اس کو دیکھیں پاور پہلے آئی ٹو پاور میں سے ایک کام کیا ایکس ٹو مائنس ون پاور کے بغیر فنکشن ایکس ہے تو ڈی ایکس اوور ڈی ایکس دوبارہ سے ڈیفرینشیٹ کیا پلس یہ فائیو ہے بیٹا یاد رکھ لیں جب بھی کوئی کانسٹنٹ ہو فائیو کانسٹنٹ ہے نمبر ایک فائیو ہے تھری ہے ٹو ہے کوئی بھی کانسٹنٹ آ جائے اس کی ڈیفرینسیشن زیرو ہوتی ہے یہ رول یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی کانسٹنٹ آئے گا اور اس کانسٹنٹ کے ساتھ کوئی ویریبل نہیں ہے تو اس کانسٹنٹ کی ڈیفرینسیشن زیرو ہے اب ڈیفرینسیشن زیرو ہونے کا مطلب کیا ہے اس کے لیے ہمیں آپ کو یاد کرنا پڑے گا پچھلا لیکچر ہم نے کہا تھا ڈیفرینسیشن ہوتی کیا ہے چینج ان ون ویریبل ود رسپیکٹ ٹو چینج ان ادر ویریبل یہاں ایکس کو چینج کرنے سے فائیو میں کیا چینج آئے گی فائیو میں تو کوئی چینج نہیں آ سکتی کیونکہ فائیو ویریبل ہے ہی نہیں تو اس لیے بیٹا یاد رکھ لیں یہ نیچے میں نے لکھ دیا ہے چینج ان کانسٹنٹ ود رسپیکٹ ٹو ایکس از زیرو کیا مطلب کہ کانسٹنٹ میں کوئی چینج آ ہی نہیں سکتا کیونکہ کانسٹنٹ ہے ویریبل میں چینج آنا ہے تو ڈیفرینسیشن کیا ہوتی ہے چینج ان ویریبل تو یہاں چونکہ کانسٹنٹ ہے تو اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا تو آنسر اس کا زیرو آئے گا یاد کریں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ہے وہ تھرمو کیمسٹری میں فسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہے آپ نے سیون چیپٹر میں کہ جب ہم پریشر والیوم ورک کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کہتے ہیں والیوم کانسٹنٹ ہے جب والیوم کانسٹنٹ ہے اس کا مطلب ڈیلٹا وی یعنی کہ اس میں چینج ان والیوم زیرو ہوتا تھا یاد ہے ہم کہتے تھے ورک ڈن بھی زیرو ہوگا کیونکہ ورک ڈن ہوتا ہے پی ڈیلٹا وی ڈیلٹا وی زیرو والیوم کانسٹنٹ ہے اور ڈیلٹا وی زیرو مطلب چینج ان والیوم زیرو تو ہم ورک زیرو لیتے تھے اسی طرح یہاں پہ یہ فائیو کانسٹنٹ ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی اس لیے اے بی سی کے ایچ پلانس کانسٹنٹ کوئی بھی کانسٹنٹ یہاں پہ ہو اس کے اندر چینج کیا ہوگی بیٹا زیرو جب وہ اکیلا ہوگا تو یہ زیرو آ گیا یہاں پہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی اس کو پھر ختم کر دیں اس کا مطلب اب اس کا آنسر کیا آئے گا تھری ایکس تھری مائنس ون 
जो कांस्टेंट है वो किसी वेरिएबल के साथ आएगा जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए हैं जैसे ये देखें है यही क्वेश्चन है बल्कि ये फाइव है अब ये फाइव भी कॉन्स्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ इसको बाहर लिखेंगे ये ज़ीरो नहीं होगा हम डिफेंसेशन इसकी करेंगे यानी कि चेंज एक्स में आएगा फाइव वैसे ही साथ उसके बाहर आ जाएगा तो ये एग्जांपल है जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि यही एग्जांपल है जिसमें कांस्टेंट अकेला भी आ रहा है तो इस कांस्टेंट में चेंज बेटा क्या होगी जीरो जबकि इस फाइव को साथ ही लिखेंगे ये मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ तो ये बात याद रख लें हमने नई बात क्या सीखी जब कॉन्सटेंट अकेला होगा तो उसकी में अंदर चेंज जीरो आएगी जब कोई कॉन्स्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आएगा तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा वो जीरो नहीं होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखें जो इसकी एग्जांपल है फाइव एक्स क्यू प्लस एक्स फोर प्लस ए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे जब फंक्शन जमा हो रहे हो तो सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास जो है वो डी ओवर डी इसके साथ अलग आएगा डी ओवर डी इसके साथ अलग आएगा डी ओवर डी इसके साथ अलग आएगा यानी कि डी वाई ओवर डी तो पता ही आपको लगाना ही लगाना है वाई की जगह ये सारी वाई है तो ये वाई के साथ अलग भी आ जाएगा इसके साथ भी आ जाएगा इसके साथ भी आ सकता है तो अब अलग अलग डिफेंशिएट करें पावर पहले आएगी आपको पता ही है ये प्रैक्टिस हम कल वाले लेक्चर में कर चुके हैं फाइव थ्री पावर पहले आ जाएगी पावर में से एक कम करेंगे बाकी सारे रूल वही हैं फिर पावर के बगैर फंक्शन एक्स है तो डी एक्स ओवर डी एक्स तो फाइव थ्री था फिफ्टीन एक्स की पावर थ्री माइनस वन करेंगे टू आ जाएगी तो डी एक्स ओवर डी एक्स में शाह की तरह वन नहीं आएगा इस तरह इधर देखें पावर फोर पहले आई पावर में से एक कम किया फोर माइनस वन तो उसकी पावर थ्री आ गई तो डी एक्स ओवर डी एक्स वन आएगा हमेशा और ये डी ए ओवर डी एक्स मैं बता चुका हूँ जब कॉन्स्टेंट अकेला होगा तो उसमें चेंज नहीं होती इससे डिफेंसेशन जीरो होने का मतलब चेंज इन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो नो चेंज इन ए इसका ये मतलब है तो ये इसका आंसर आ गया तो इस एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल्स में हमने कॉन्स्टेंट की बात की ए कॉन्स्टेंट है ये इसकी डिफेंसेशन जीरो होगी अगर ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ आएगा तो फिर वो मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ अब तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं अब ये एग्जाम्पल्स हम जो करेंगे ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ये हमने जो एग्जाम्पल्स की हैं ये बेसिक मैथ को अंडरस्टैंड करने के लिए की है मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल्स के साथ जनरल एग्जाम्पल के साथ अब ये a माइनस एक्स ए माइनस एक्स स्केयर ए माइनस एक्स क्यूब टू पाई एक्स स्केयर पाई आर स्केयर वन ओवर टी स्केयर ये हम बात करेंगे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो उसमें इस तरह की जब टर्म्स आएंगी तो उसमें हम डिफेंसेशन किस तरह से करेंगे तो तरीका अगर सेम वही होगा डिफेंशियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पहले हम लगाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स सबको पता है वाई की जगह ये वाई की जगह वैल्यू आ गई ए माइनस एक्स तो यहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं पहले पूरे ब्रैकेट लगा कर डी ओवर डी एक्स लगाएं फिर ओवर डी ओवर डी एक्स को इसके साथ अलग कर दें इसके साथ अलग कर दें इसके साथ अलग कर दें जैसे कोई नंबर किसी ब्रैकेट के बाहर हो तो उस ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको फिर सारों से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखिए इसकी एग्जाम्पल ये भी आप सीख सकते हैं कि पहले डी ओवर डी एक्स पूरे के साथ लगा लें आप फिर अगले स्टेप में डी ए ओवर डी एक्स अलग कर दें डी ए x डी एक्स ओवर डी एक्स अलग कर दें यानी कि a को अलग कर दें और x को अलग डिफेंशिएट कर लें तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं अगली एग्जांपल हम सारी ऐसे ही करेंगे अब ये कांस्टेंट है ए क्या है बता चुका हूँ मैं कांस्टेंट है ये याद रख लें आप ये हमें पता होगा पहले से कि ये कांस्टेंट है यहाँ आप फाइव माइनस एक्स भी कर सकते हैं टू माइनस एक्स भी कर सकते हैं टू हो फाइव हो उसमें चेंज बेटा क्या होगी जीरो ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अब डी एक्स ओवर डी एक्स भी हम हर सवाल में तकरीबन तकरीबन हमने बीस बाईस सवाल किए हैं हर एक में डी एक्स ओवर डी एक्स का आंसर हमने क्या लिया हमेशा वन तो ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी एक्स वन आ गया तो ये माइनस इसके साथ आ गया माइनस वन इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये माइनस वन याद रख लेना आपने कि इसका आंसर आता है फिर ए माइनस एक्स होल स्केयर आ गया अब जब फंक्शन ब्रैकेट के साथ पूरी पावर आ जाए तो पहले इस पर क्या लगाएंगे हम पावर रूल पावर रूल पावर रूल याद रख लें आप पहले इसको ए को अलग नहीं कर सकते एक्स को अलग नहीं कर सकते ठीक है और ना ही a माइनस एक्स होल स्केयर को आपने ओपन करना है ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स इसको बेटा ओपन हमने नहीं करना हमने पावर को जैसे इस पूरे a माइनस एक्स को आपने यही समझ लिया x की पावर टू है तो क्या करते हैं पावर को हमेशा पहले लिखते हैं हम पावर को टू को पहले लिख लिया अब इसको एज इट इज लिखना पूरे को और पावर को टू माइनस वन कर देना है अब पावर के बगैर पहले फंक्शन होता था एक्स पावर के बगैर पहले बेटा क्या फंक्शन होता था एक्स तो उसको आप दोबारा डिफेंशिएट करते थे डी ओवर डी अब पावर के बगैर जो फंक्शन है बेटा वो a माइनस एक्स है पावर खत्म करें तो क्या बचता है बीच x नहीं a माइनस एक्स तो अब पहले हम x को दोबारा डिफेंशिएट करते थे तो लिखते थे dx ओवर डी एक्स अब बेटा a माइनस एक्स को
पावर को हटा के देखें तो पीछे क्या बचता है ए माइनस एक्स तो जब ए माइनस एक्स बचेगा तो ए ओवर एम माइनस एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का मतलब डी ओवर डी एक्स जैसे ये डी ओवर डी एक्स यहाँ लगाया हुआ है समझ लें नया क्वेश्चन बन गया समझ लें ये नया क्वेश्चन बन गया है क्वेश्चन के बाद एक नया क्वेश्चन उसके अंदर ही आ गया है अब इसको सॉल्व करने का तरीका फिर वही है कि आप ए को अलग डिफ्रेंशिएट करें और एक्स को अलग से करें जो हम पिछले एग्जांपल में सारे तफसील से कर चुके हैं तो ये समझ लें वही क्वेश्चन दोबारा आ गया अब ए का क्या होता है हम पढ़ चुके हैं जीरो और डी ओवर डी का क्या होता है माइनस आ जाएगा तो माइनस फार्मूले का है तो माइनस ये शुरू में आ जाएगा माइनस वन बेटा शुरू में आ जाएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा ये टू माइनस वन वन आ जाएगा तो टू इंटू ए माइनस एक्स ये माइनस वन शुरू में आया तो टू माइनस टू इंटू ए माइनस एक्स इज द आंसर ये बात क्लियर होगी बेटा सबको इसके एक और प्रैक्टिस करते हैं अब ए माइनस एक्स की होल क्यूब है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पहले डी ओवर डी एक्स सारे के साथ लिखेंगे फिर ये समझ लें पूरा ये एक्स ही है सपोज कर लें तो पावर को शुरू में लिखेंगे थ्री अब ये चूंकि पूरा एक्स ही है तो एज इट इज लिखेंगे ए माइनस की पावर थ्री माइनस वन यानी कि पूरा फंक्शन ए माइनस एक्स है तो हमने तो रूल ये सीखा था ना पावर नीचे आ जाएगी शुरू में कॉफिशेंट नीचे नहीं शुरू में आ जाएगी पावर में से एक माइनस करेंगे फंक्शन पूरा वैसे ही रहेगा फिर पावर के बगैर फंक्शन बचता है ए माइनस एक्स जैसे यहाँ भी ए माइनस एक्स बचा था तो उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया डी इन टू ए माइनस एक्स ओवर डी एक्स यहाँ भी ऐसे किया था डी इन टू ए माइनस एक्स ओवर डी एक्स तो अब डी ए ओवर डी एक्स अलग हो गया सेम उस तरह डी एक्स ओवर डी एक्स तो ये कट के वन हो गया ये इसकी जीरो होती है हमने पहले पढ़ लिया है तो जीरो माइनस वन फिर माइनस शुरू में आ जाएगा ये थ्री एज इट इज आ जाएगा थ्री माइनस वन टू आ गया तो ये दिस इज द आंसर ये माइनस शुरू में आ गया तो आप ये बात सीख लें कि आपके पहले जो बीस बाईस क्वेश्चंस में हमने डी एक्स ओवर डी एक्स वन आता था लेकिन यहाँ चूंकि पावर के बगैर फंक्शन एक्स है ही नहीं है वहाँ फंक्शन सारा सिंपली एक्स पर मुश्तमिल होता था अब फंक्शन में आता है ए माइनस एक्स तो ए माइनस एक्स को एज इट इज दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा डिफ्रेंशिएट करने का मतलब बेटा ये है कि आपका एक नया क्वेश्चन बन गया है तो ये डी इन टू ए माइनस एक्स ओवर डी एक्स जो है समझ लीजिए वही क्वेश्चन है जो ये लिखा हुआ है तो इसको आपने जैसे तीन स्टेप में सॉल्व किया उस पर दोबारा आप वही रूल अप्लाई करेंगे इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अलग से करेंगे बस इसमें पावर वाला कंसेप्ट नहीं होगा पावर वाला भी हो सकता है अगर इस एक्स के साथ भी अगर पावर होती लेकिन चूंकि नहीं है इसलिए इसको सिंप्लीफिकेशन के साथ हम कर रहे हैं तो ये इसका आंसर आ गया ठीक है अब ये क्वेश्चन है नया ये ए माइनस एक्स क्यूब ए माइनस एक्स ये कानाडिक्स में यूज होते हैं अब टू पाइव एक्स केयर एक फंक्शन है आपको पता टू भी कांस्टेंट है पाई भी कांस्टेंट है तो डिफेंशियत विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टू पाई क्या आएगा शुरू में आ जाएगा सबको पता है तो डिफेंसेशन किसी करेंगे वेरिएबल की तो डी ओवर डी अब ये टू पाई की डिफेंसेशन जीरो लिख सकते हैं बेटा नहीं लिख सकते क्या बताया था मैंने कि जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा जब अकेला होगा जैसे कि यहाँ पे अकेला था ए तो इसकी डिफेंसेशन जीरो है यहाँ अकेला था तो जीरो है यहाँ ये अकेला है तो इसकी डिफेंसेशन में जीरो आएगा तो बाकी तरीका वही है टू पावर पहले आ गई पावर में से एक माइनस किया अब देखिए पावर के बगैर फंक्शन एक्स है तो हमने फिर डी एक्स ओवर डी लिखा है देखिए यहाँ हमने ए माइनस एक्स क्यों लिखा क्योंकि पावर के बगैर फंक्शन ए माइनस एक्स है यहाँ पावर के बगैर फंक्शन एक्स है तो ये बात आपने याद रखनी है डी एक्स ओवर डी एक्स फिर वन हो जाएगा अब देखिए यहाँ डी एक्स ओवर डी एक्स लिख रहे हैं ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं आप जेन में रखें कि दोबारा डिफेंशिएट करना ही पड़ता है लेकिन जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं डिफेंसेशन के तो फिर बार बार आपको डी ओवर डी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ये इसलिए करवाई जा रही है प्रैक्टिस क्यों पहले आप सीख रहे हैं जब हम सीख रहे होते हैं लर्निंग प्रोसेस में होते हैं तो पहले सारे स्टेप हमने कंप्लीट करने होते हैं तो इसलिए इसको पूरा कर रहे हैं तो जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर ये डी एक्स ओवर डी एक्स बार बार नहीं लिखना पड़ेगा और ये पावर टू माइनस वन मैंने लिखा है ये भी नहीं करना पड़ेगा आप डायरेक्ट लिख लेंगे ये टू है तो वन लिख देंगे यहाँ थ्री है तो आप डायरेक्ट टू लिख दें थ्री माइनस वन ना लिखें यानी कि जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं जैसे ये पावर थ्री है तो पता थ्री शुरू में आ गया है तो थ्री माइनस लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट आप टू लिख दें ये दो स्टेप आप एक स्टेप कम भी कर सकते हैं जैसे ये थ्री है तो थ्री शुरू में आ गया थ्री एक्स केयर इसका आंसर आ गया ये टू शुरू में आ गया टू एक्स की पावर वन इसका आंसर आ गया तो तीन तीन स्टेप आपको करने पड़ते हैं शुरू में जब आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं तो ये आंसर आप आसानी से कर सकते हैं टू इंटू टू बेटा क्या हो जाएगा फोर पाई एक्स की पावर टू माइनस वन आ गया ये वन आ गया अब ये पाई आर स्केयर है अब मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ पहले बार बार हम एक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्स की बात हम कर रहे हैं अब हम कहते हैं कोई वेरिएबल रेडियस भी तो हो सकता ना ठीक है
क्योंकि डी आर क्यों लिखा यहाँ सब में डी एक्स क्यों लिखा था क्योंकि यहाँ क्या लिखा था डिफेंशियस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफेंशियस विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफेंशियस विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि यहाँ एक्स वेरिएबल था यहाँ आर वेरिएबल है तो हम आर के रिस्पेक्ट से डिफेंशिएट करेंगे तो यहाँ दूसरी तरफ क्या लिखते थे डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स तो यहाँ क्या लिखेंगे डी ओवर डी आर डी ओवर डी आर अब तो रूल वही है पावर पहले आ जाएगी पावर ये पाई कॉन्स्टेंट है शुरू में आ गया टू शुरू में आया टू में से एक माइनस किया अब पावर के बगैर एक्स नहीं है एंड आर है तो डी आर ओवर डी आर जैसे डी एक्स ओवर डी एक्स वन होता था इस तरह डी आर ओवर डी आर भी वन होगा तो टू पाई आर की पावर टू माइनस वन वन आ जाएगी तो ये आपका आंसर आ गया सेम इतना क्वेश्चन नंबर एट देखें पाई इज इक्वल टू वन ओवर टी स्केर है अब वेरिएबल टेम्परेचर है अगर वॉल्यूम है तो उसमें टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा तो टी स्केर है तो इक्वल टू टी की पावर माइनस टू इसको लिख सकते हैं लिख सकते हैं ये हमें ऐसे ही करना पड़ेगा तो डिफेंशियस रिस्पेक्ट टू टी लिखेंगे यहाँ आर था यहाँ एक्स था यहाँ भी एक्स था तो अब क्या लिखेंगे डी वाई ओवर डी आर लिखेंगे या एक्स लिखेंगे नहीं बेटा टी लिखेंगे क्योंकि अब टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं तो देखना चाह रहे हैं कि वाई में क्या चेंज आएगी तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू डी टी की पावर माइनस टू डी ओवर डी टी आएगा अब पावर शुरू में आ जाएगी आपको पता ही माइनस टू माइनस टू में से कम करेंगे माइनस टू माइनस वन हो जाएगा अब पावर के बगैर टी है तो डी टी ओवर डी टी आएगा जैसे यहाँ डी आर ओवर डी आर आया था यहाँ डी एक्स ओवर डी एक्स आया था तो ये फिर वन हो जाएगा माइनस टू एज इट इज टी की पावर माइनस टू माइनस वन की और माइनस थ्री दिस इज आंसर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये टी नीचे ले जाएंगे पावर माइनस थ्री नीचे आके प्लस थ्री हो जाएगी पावर उसकी ये भी आप आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखें अब टू पाई एक्स ओवर लेमडा है आपको याद होगा श्रोडिंगर श्रोडिंजर वेव क्वेश्चन में हम जो है वेव फंक्शन कैलकुलेट करते थे उसमें इसको डिफेंशिएट करते थे वो साइन के साथ आता था लेकिन वो बाद में बात करेंगे फिलहाल टू पाई एक्स ओवर लैमडा अगर आपको मैं कहूँ तो कैसे करेंगे डिफेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टू भी कॉन्स्टेंट पाई भी कॉन्स्टेंट लैमडा वेव लेंथ ये भी कॉन्स्टेंट ये बड़ा शुरू में आ गया देखे अब डी वाई ओवर फिर एक्स आ गया क्योंकि अब यहाँ पर फिर एक्स वेरिएबल है तो डी वाई ओवर डी एक्स टू पाई ओवर लैमडा शुरू में आ गया कॉन्स्टेंट है तो एक्स वेरिएबल है तो डी ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स हो जाएगा टू पाई ओवर लैमडा इज द आंसर अब अगला क्वेश्चन क्या है फोर पाई ओवर लैमडा एक्स केयर फिर डिफेंशियस विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई ओवर डी एक्स फिर आ गया इधर फोर पाई ओवर लैमडा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है कांस्टेंट शुरू में आएगा तो वेरिएबल के साथ डिफेंसेशन की साइन आएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स केयर पावर पहले आएगी टू पावर पहले आ गई पावर में से कम किया टू माइनस वन पावर के बगैर फंक्शन एक्स है तो डी एक्स ओवर डी एक्स फिर आ गया डी एक्स एक्स कट जाएगा फोर इंटू टू एट पाई ओवर लैमडा एक्स की पावर वन आ जाएगी एंड दिस इज द आंसर तो बेटा आज के जो क्वेश्चन हमने सीखे हैं डिस्कस किए हैं इसमें आपने देखा है कि हमने पावर रूल की मजीद प्रैक्टिस की है फिर हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपली हो रहा हो तो उसको हम डिफेंशियल साइड के साथ नोटेशन जो डी ओवर डी एक्स लगाते हैं डी ओवर टी लगाते हैं डी ओवर आर लगाते हैं जो भी वेरिएबल होगा उससे पहले हम आ जाएगा कॉन्स्टेंट जब कॉन्स्टेंट अकेला होगा तो वो जो कॉन्स्टेंट अकेला होगा तो उसके डिफेंसेशन में क्या होता है ज़ीरो होती है तो ये बात आप याद रख लें ये प्रैक्टिस करें इसकी ये जो है डिफेंसेशन का हमारा तकरीबन जो है वो तीसरा लेक्चर है ठीक है इन शाला एक दो लेक्चर और हमारे लगेंगे तो डिफेंसेशन में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे जब हम डिफेंसेशन में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली हमें समझ आसानी से आ जाती है क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफेंसेशन का उलट है यानी कि जो रूल हम इसमें अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में इसके उलट रूल अप्लाई करेंगे इसलिए डिफेंसेशन का आना हमें बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तो इसकी आप प्रैक्टिस करें इसको सारा एक दफ़ा नोट कर लें एक दफ़ा अंडरस्टैंड करें इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करें तो आपकी प्रैक्टिस होगी नए क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है दुआओं में याद रखिएगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट जितना प्रैक्टिस आप करेंगे एक बच्चा एक दफ़ा लिखेगा तो वो इतना एक्सपर्ट नहीं होगा जितनी दफ़ा ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप बायो वाले स्टूडेंट स्पेशली क्योंकि ये बायो वालों के लिए ही है जिन्होंने बच्चों ने पहले एफएससी में प्री मेडिकल के साथ किया हुआ है उसके बाद वो फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल पढ़ रहे हैं या फोर्थ में पढ़ रहे हैं या फिफ्थ में पढ़ रहे हैं सिक्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल है उन टीचर्स के लिए जो कि एम को फिजिकल पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड मेडिकल के साथ है उनको बच्चों को डायरेक्ट वो कह देते हैं बेटा इस स्टेप को रटा लगा लें इसको आप याद कर लें इसको डायरेक्ट याद कर लें उससे भी उनकी जान छूट जाएगी